Um, okay, thank you everyone again for uh, coming to uh, this Q&A. Uh, this is a Q&A for um, the movie Men and Dog. We have director uh, Stefan Constantinescu here. Um, and um, this is the movie is playing online right now. It's available to stream uh, through November 27th. Um, we are happy to um, have the director here. Unfortunately, we don't have uh, the lead actress, but um, this uh, meeting will be recorded. So anyone who can't, was not able to make it today, um, they can watch the recording later. Um, and we also have, we're happy to have moderator uh, Fabrizio Cilento, um, who will be uh, leading the discussion. And then we will take some questions from the audience later on. All right. Thanks, everyone. And um, um, I just want to say it's a big honor to be here. And um, I wanted to break the ice maybe by acknowledging that uh, we are talking from different uh, locations. I mean, Central PA, Sweden, Romania. And uh, so I wanted to ask Stefan if, um, you know, uh, to I begin mean, with, uh, um, you know, this movie is really about um, a diasporic Romanian a subject who has been uh, working abroad, right, in Sweden for uh, uh, several years at a certain point. Uh, he received this text about his wife cheating on him, so he decides to uh, come back to Costanza and uh, explore what is going on in his family. So my first question is, uh, what brought you to explore, uh, um, you know, uh, the situation of um, an immigrant worker, right, uh, in the first place, and uh, uh, what sort of political reverberations does it have uh, on your movie? Uh, am, uh, <clears throat> um, deci, uh, în prima fază în care am scris scenariul, partea politică era mult mai uh, bogată. So uh, basically, in the, the time from when I wrote the screenplay, the politic, politics part was much richer. Uh, și uh, erau mai multe fonduri, adică în uh, momentul în care am aplicat, de exemplu, la fondul din uh, Suedia, uh, ei erau, mai, erau interesați tocmai de, de componenta asta politică, socială a filmului. And when we applied uh, for funding uh, with Sweden, they were very interested in this uh, side, this political side of the movie. Uh... Scenariul a vrut altceva, adică scenariul s-a dezvoltat într-o altă direcție și um, am, um, eu sunt loial operei sau lucrării la care lucrezi uh, și atunci am, am, uh, am lăsat, uh, am scos toată partea asta uh, stofoasă a, uh, a componentei sociale, tocmai ca să Uh, mă concentrez pe partea de intimitate. Asta și ca o, un soi de... Uh, 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 cum să spun? Un fel de uh, oboseală uh, uh, sau dorință de a mă apropia de lucruri, de lucrurile intime sau lucrurile personale care cumva eu le simțeam că nu sunt la modă, că nu mai sunt la modă, că nu există, că sunt niște lucruri care nu sunt importante. Um, well, uh, the, when the screen uh, play developed um, in different direction, I mean, basically I am loyal to the work, but um, I did pull out some of the thicker parts of the social component and wanted to uh, focus on the intimacy because there's a um, sort of um, tiredness of the intimate components and uh, it seemed like it was no longer fashionable. Uh -huh. Și uh, am, uh, am, am scos partea uh, socială, am lăsat-o cât am considerat că este necesară pentru a crea un context uh, și m-am concentrat pe intimitate și pe intimitatea aia în care, uh, cum să spun eu, unde ești cumva a treia persoană în pat, uh, sau a treia persoană în dormitor, ești, nu în pat, pardon, în dormitor. Um, so 
I left the social uh, components that I thought was necessary um, in order to provide context, but I focused on the intimacy um, in a way where viewer feels like that you're the third person in the bed. Well, not in the bed, in the bedroom. Yeah. Thanks. No, that was my sense because uh, definitely the movie pushes, um, you know, it's really an intimate, minimalist, existential drama. And, um, you know, following up on what you just said, um, one of the most impressive aspects that personally I enjoyed visually is uh, your use of architecture and location. So I saw that uh, there's such a rigorous work on uh, the use of interiors particularly. And um, sometimes the spaces are, uh, I mean, a lot of the scenes are uh, taking places in apartments that sometimes are pretty claustrophobic and they're full of mirrors and reflections. And, um, you know, I wanted to ask you a little bit of, um, you know, what's your philosophy of shooting? How do you manage to do this work on uh, interior shootings, you know, particularly the, the, all this, the intimate scenes in the apartment between the couple? Um, and uh, how, how do you manage uh, the set? <laughs> with Yeah. <laughs> Uh, am lucrat uh, uh, operatorul care a filmat sau directorul de fotografie care a lucrat uh, la film a fost uh, uh, Alexandru Solomon uh, care vine din uh, uh, lumea filmului documentar uh, dar uh, eu știam uh, că el are o uh, cum să se cheamă asta o slăbiciune pentru uh, arta pentru arta modernistă, pentru imaginea modernistă, pentru uh, experiment, de fapt mai degrabă pentru experiment decât pentru uh, arta modernistă. Uh, da. Um, well, sorry about that. There's a, an echo. Um, I worked with uh, the director, well, with the operator, the director of photography, Alexandru Solomon, who comes from the documentary world and um, knew a weakness there for, uh, I have a weakness maybe for modernism but uh, or for the modernist art, but actually rather more than that uh, for um, the experimenting. Mm -hmm. uh, și uh, uh, chestia asta m-a făcut să caut, adică eu, în general, eu când lucrez cu cineva, îl, îl scanez foarte bine și știu ce poate omola și ce slăbiciunile și părțile bune și am încercat să, uh, să construiesc în direcția asta puțin, dând cumva uh, filmului tot felul de referințe uh, de genul uh, fovist, ca o cromatică uneori cu contraste puternice cu uh, oranj și, și albastru uh, sau uh, um, uh, cum se cheamă uh, suprarealist uh, cu visul și uh, pădurea uh, niște lucruri pe care cred că dacă aș fi lucrat cu un alt operator aș fi găsit alte lucruri aș fi, a, aș fi, încerc, aș fi, constru, a, aș fi construit lucrurile puțin altfel adică am construit lucrurile eu construiesc lucrurile și pentru actor, adică pentru actorii cu care lucrez și pentru echipa cu care lucrez. Um, so um, this uh, made me search and in general when I work with people I scan them thoroughly so I know their weaknesses, their good sides and um, I built it a bit in the, in that direction. Um, with references, Fovis references, and um, using contrast and chromatics like orange and blue, and a sur surrealist uh, bit with a dream in the woods, and um, something else. Uh, I when I make movies, I make them. I, I keep in mind not only the actors but also the team that is participating and working on this movie. Iar, iar spațiul a fost o chestie care pe mine m-a interesat foarte mult. Din cauza asta noi am folosit niște obiective LOMO din perioada sovietică, niște obiective sovietice, 
care creau cumva starea asta de, de claustrofobic. Și spațiul, bineînțeles, a fost ales în direcția asta ca să fie un spațiu închis, pentru că era ideea să fii cât mai mult în capul lui Doru. Um, so, the space that um, was interesting was a, a low mo, uh, basically full of uh, Soviet um, objects and um, from seeing it from that lens and uh, wanting to create a sense of claustrophobia in the space and going in that direction. The idea was to uh, spend a lot of time basically in Doro's head. Thanks, thanks. That's great. <clears throat> so um, on this purpose, um, I looked at your uh, short movies, the movies you sh um, prologue and uh, um, family dinner and um, I see a lot of consistency in this um, sort of experimentation that you do with the interiors and uh, I wanted to ask you as a filmmaker um, you know how did the passage from uh, the shorts to full feature work for you working in two countries and um, how, how do your ex more experimental work with the shorts the short format inform the your full fit here uh, am uh, încercat în fiecare scurtmetraj am făcut pat, patru sau cinci scurtmetraje și la fiecare uh, scurtmetraj am încercat să experimentez niște lucruri lucruri pe care mi-au întărit sau mi-au uh, cumva uh, mi-au lămurit în ceea ce privește uh, uh, cum să spun eu direcțiile artistice și nevoile pe care le am în momentul în care voi face un lung metraj. Din păcate, scurmetrajele au fost destul de vitregite pentru că eu le-am văzut pe ele ca pe niște schițe al unui, unui film de lung metraj și nu ca niște chestii independente. Um, so, um, I tried, I made four or five short uh, films and um... There was an experimenting part uh, to that solidified or rather clarified the artistic direction um, and the needs um, that will be given for a feature film. So in, in that sense, they were more um, sketches um, for a feature film rather than their independent own life. Mm -hmm. Um, the movie uh, opens during, uh, you know, in the opening scene, there's uh, when the protagonist Doru travels, uh, we see, uh, you know, the COVID environment. Is it something that is part of the screenplay or did you really, you know, start the production of this movie during COVID? Pe mine, din punctul covid puțin m-a ajutat, adică m-a ajutat în sensul că pe cât m-a încurcat, m-a și ajutat. Adică faptul că am primit patru luni în momentul, din momentul în care noi ne eram hotărât să filmăm și am primit patru luni de lucru, atunci am, alea patru luni au fost cumva bonus pentru mine și am lucrat la detaliu. So COVID helped in a sense. It was in a way uh, on one hand and helped on the other. And uh, when we decided to film, uh, then we only had, well, we had four months to work. So I took that time as a bonus time to work on details. Iar uh, uh, COVID-ul mi s-a părut important pentru că era momentul de istorie mare în contrast cu istoria uh, intimității, cu uh, istoria de dormitor. Și asta mi-a servit uh, situația, na, faptul că a apărut. So COVID uh, was important because it was, uh, it had historical importance and also importance on its impact on intimacy and in the bedroom. So it was serving in that, from that perspective. Mm -hmm. So, um, talking about the intimacy and the, the interpersonal dynamics at work in the film, uh, um, I was, uh, another thing I was impressed with is how 
you incorporate like uh, the digital media world into the cinematic world and it's something like uh, i mean i feel it's really effective how i mean you know the the whole drama starts through a telephone message but the, the, there's uh, the daughter of uh, nicoletta in the movie who manages her instagram page to promote her work on instagram so it seems like social media impacts the, the the life of the protagonist in multiple ways and uh so i i was curious to hear a little bit more from you about that and uh, i also know that you are a multimedia artist who works pr prominently in the digital media world so um, just wanted to hear a little bit of this in the movie but also i mean what's your take in the relationship between uh cinema and the cinematic world um as an old media and what's going on in the digital media world? Um, pentru a crea o confuzie și mai mare, uh, adică am folosit toate elementele astea pentru a-l uh, face pe Doru uh, nesigur, înstrăinat, uh, cumva pierdut chiar în propria lui lume, în propria lui casă tehnologia, lucrurile, totul cumva trebuia să-i fie străine. Și atunci lucrul ăsta, drona care apare, tot felul de lucruri care apar acolo, cumva trebuia să-l să facă pe el, să, tu ca privitor să-l simți pe Doru cumva rătăcit în, în, în lumea aia. Um, to create a bigger confusion, I, I, I use all these elements uh, to um point out uh, his insecurity and the fact that he was lost in his own world, his, in his own house. Um, and for instance, uh, using the drone, um, that too, to um, help um, illustrate uh, that he feels lost in that world. <laughs> yeah, that's definitely a sense of dispersion that the digital media, yeah. The, the sense of confusion, yeah. And the... Pentru că, cumva, eu l-am văzut pe Doru, un, 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 un om uh, cumva a rămas în anumite concepte, în anumite, uh, un anumit tip de mentalitate, în timp ce Nicoleta îi povestește de V60, de, uh, nu știu, tot cafele, lucruri moderne. Uh, uh, la fel Instagram, fotografii, lucruri pe care uh, doar nu, nu că nu le cunoaște, dar nu, 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 nu s-a adaptat lor. Um, in a sense, uh, Doru is a man um, left in an older frame of mind, an older mentality. Um, when Nicoleta tells him about B60 and uh, um, these things are uh, mod these are modern things and it's not that they are foreign to him um but they are they're the instagram and the photos he just he knows about these things that has not really adapted to them în ceea ce mă privește pe mine și interesele mele legate de noile media și de tehnologie și așa, mi se pare că eu, eu, niciodată nu am fost interesat într-un mod deosebit de lucrurile astea, doar în dorința de a, de a mă putea exprima într-un proiect sau în altul. Din cauza asta sunt proiecte pe care simți nevoia să-l să să execuți, să-l faci într-o formă de, nu știu, carte, de exemplu, sau un, o pictură, sau un film. La fel este și cu mediile, adică n-aș putea să spun că lumea digitală mă fascinează, ci pur și simplu e o nevoie de a lucra cu ceva și atunci e chestia aia pentru că, din punct de vedere financiar, poate funcționa. Um... As far as I'm concerned, um, the new um, media and technology and my interest in it, uh, I've never been interested in it 
uh, particularly, um, but to express um, myself within projects, one project or another, one uh, does it in the format of a book or painting or a film. It's the same with media. Um, the digital uh, fascination goes as far as the need to work with it um, and uh, considering financial, uh, take, uh, con taking financial considerations in also for my work. Mm -hmm. Great, thanks. Um, the screenplay um, is very interesting. I, I looks like it's a collaborative screenplay, right? From different uh, writers. Um, it's it's very intriguing the, the way the movie begins with the door lost in the wood, looking for his dog, and uh, uh, of course, <laughs> the, the the relationship between man and animal is so interesting. Um, and uh, seems like you developed that in non-obvious, non-conventional ways, right? That uh, there's definitely a parallel between uh, the lack of control that the man has on his dog and how the dog ag aggressiveness reflects um, the, the man, the husband's aggressiveness, like uh, as he cannot figure out the reality. Um, so I was wondering, yeah, if... Um, you know, you can expand a little bit on uh, this issue of uh, yeah, the, the presence of the dog and how it reflects the character development in the screenplay. In the first phase, the scenario, the first draft was written by Andrei Epure. And there was a dog in this story. Cred că lui Andrei îi plac foarte mult animalele și cred că îi plac foarte mult câinii. Și în scenariu era un câine. Um, so in the first phase, uh, the draft, first draft was written by Andrei Iepure. And uh, there was a dog in it. He, I think he likes animals and uh, dogs. He likes dogs. And there was a dog in the draft. Și, um, dar nu era un caracter. Și ușor, ușor am ajuns la concluzia că trebuie să-l transformăm într-un caracter, un personaj al filmului. Și am lucrat la asta un timp, în același timp în care lucrurile erau mai degrabă pentru finanțatori, pentru cei care decid finanțările, decât pentru noi. Sigur, el avea, avea o importanță dramaturgică și pentru mine. Dar eu știam că la sfârșit eu nu pot să obțin ce scrie în scenariu și vedeam toate acțiunile câinelui scrise în scenariu mai degrabă ca niște referințe și ca un tip de problematică pe care ar trebui să o urmăresc în lucru cu el. Um, at the same time... Um... Well, um, it didn't start out with him being a character in the movie. It just slowly developed that way. And uh, in the end, he it became a character in the movie. And at the same time, um, there was not as much for us as it was for um, the financing entities um, of the film. And in terms of his dramaturgical importance um, and the, the actions, um, from the uh, screenplay, it, they turned out to be more uh, references for me to follow and this uh, problem or this topic to to explore this topic that way. <laughs> Thanks. So uh, a question I had for you is, um, uh, last year um, there was the 20th anniversary of the Romanian New Wave as a cinematic movement. Uh, you know, the first film is considered Stuff and Do 2001. And so there, there were a lot of celebrations among film scholars. Um, I was wondering, uh, how, how do you relate to that movement? If you feel any sense of belonging or uh, if you feel a sense of estrangement from that or um, in general, it seems to me that you are a global director who also grew up with uh, international visions so if you could tell us a little bit more about your um, references and uh, 
directors that inspired you and uh, yeah, your relationship with the Romanian New Wave as a movement? Păi, în primul rând, eu sunt prieten foarte bun cu Cristi Puiu. Noi ne cunoaștem, cred că, din, an, din 87 și de atunci ne-am împrietenit, am desenat și am pictat împreună, am expus împreună la Lozan prin 90 și... în 90. Uh, spui asta? Um, yes, uh, first of all, I'm very good friends with Christy Pui. We've been friends since 87. We made drawings together, we painted together, uh, we showed uh, work in Lausanne in 90. Și uh, uh, pentru mine, eu am văzut lucrurile cum au crescut în anii 90. Adică cu discuțiile pe care le-am avut cu Cristi, uh, și probleme, lucrurile cu care s-a întors din Elveția, din Lozan, din Geneva, unde a studiat la Geneva. Și noi am avut discuții foarte multe la vremea respectivă și concluziile pe care, nu știu, le aveam cumva, în momentele în care discutam, atunci era că vorbesc acum de anii 90, că arta din România Uh, are nevoie de ceva direct, simplu, că ne, pentru că ne doream foarte mult tot felul de tehnologii, visam ca niște oameni săraci care trăiesc, care nu au avut niciodată ocazia să pună mâna pe nu știu ce scule nemai pomenite, visam la scule, scule tehnice, te, camere, tot felul de, de, de lucruri pe care nu prea aveai în, în anii 90 cum să le obții. Um, for me, um, I saw the growth of the in, that took place in the 90s, um, and uh, Christy Quet and I had a lot of uh, discussions. We talked a lot, and also about what he brought with him from Lausanne, and actually he studied in uh, Geneva, and we talked a lot back then. And the conclusions of these conversations. Um, in the 90s uh, for us was uh, art in Romania needs to be direct and simple but we our dreams were always directed to tools and technology um, the dreams of poor people who have never had the option to get their hands on this more sophisticated um, you know cameras and just generally technologically speaking tools um, și concluzia era că, adică uh, un lucru important era să, să renunți la dorința asta uh, de om sărac care vrea ceva cât, și să te concentrezi pe, uh, pe a spune lucruri, pe a spune lucruri foarte simple, cu, posibilit- cu mijloacele pe care le ai. Uh, așa cum făcea cinematograful italian sau uh, uh, o, 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 un, un, un mod de a, de a spune lucrurile pe sărăcie. Um, and uh, the very important conclusion was that uh, we needed to let go of this desire uh, harbored in the heart of a poor person uh, of our, out of our poverty um, to let go of the desire for the technology and to uh, focus on telling a story in as a very simple thing um, similar to Italian cinema storytelling in such a way mm-hmm. yeah, uh, hmm? yeah go ahead um, Sigur că discuțiile, din momentul în care Cristi a făcut marfa și banii, au mai durat încă probabil 5-6 ani, 7 ani. Adică lucrurile, țin minte că s-a lovit de foarte multe probleme la momentul respectiv. Și până la urmă a apărut acest film care a fost marfa și banii. Care cumva era, cumva îndeplinea 
cumva ideile și întreg conceptul ăsta de a, de a lucra, de a spune poveste cu mijloace extrem de puține și de a spune poveste puternică cu mijloace puține. Asta în momentul ăla, adică pe mine m-a surprins foarte mult Marfa și Bani în momentul în care a apărut la vremea respectivă și cred că a fost un moment important. Adică nou val s-a, nas- n- s-a născut atunci, după părerea mea. Um, of course, um, within these talks, um, uh, Christi, when he uh, made uh, Marfa și Bani, which was uh, translated into English, Stuff and Dough, um, there were five, six, seven years um, to be, uh, working with this problem at that time um, that we wanted to, that we ended up fulfilling the ideas or this concept of telling a story with extremely little means. And uh, when he uh, made Marfa Shibani or Stuff and Dough in English, it uh, took me by surprise. And there was an moment, important moment um, And uh, to me, the new wave uh, was born at that moment in time. A fost o surpriză pentru că eu nu credeam că lucrul ăsta se poate întâmpla. Nu credeam chiar, nici nu credeam că poate să fac un film. Mi se părea la moment era imposibil să faci film sau să intri în lumea asta a filmului. It took me by surprise because at that point in time I didn't think it was possible or that it was simply an impossible task to um, step into this world of movies. Și uh, cumva uh, era un, un reflex al uh, al uh, epocii unde uh, tu ca Copilaj mic, nici nu puteai să te gândești că ai putea să faci așa ceva. It was re- reflective of the times that you as a little kid couldn't even fathom that you could do such a thing. Da, în fine. Thank you, thank you. That's beautiful. Thanks. Um, can you tell us, uh, I know this movie just came out, so you're promoting it, but uh, can you tell us a couple words about um, your projects? for the future and where, you, where do you see yourself going, being uh, engaged in so different branches, right? Uh, art exhibitions, installations, cinema. I do hope that cinema remain prominent in your future, but I wanted to hear if you have another movie in mind for the future. I don't understand the question. Um, adică cu ce vă veți ocupa în viitorul ah, okay. apropiat? Ok, ok, da. Uh, uh, uh. În momentul ăsta uh, am scris tot împreună cu Andrei Pure și cu uh, Ana Gheorghe. Am scris un, un, un scenariu care se numește Odiseea Marțială, Marțiană. Uh, uh, care este un film SF care povestește despre, e o poveste a unui experiment. Uh, sper ca sper să-l pot face, sper să-l fac, uh, nu știu, la un moment dat, să fac filmul Om Câine a durat șapte ani. Ar fi minunat dacă aș putea să-l fac pe asta mai repede. Dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla mai repede sau nu. Asta legat de film. Um, I wrote a screenplay together with Andrei Iepuret, Ana Gheorghe. Um, it's called uh, Martian Odyssey. And it's a science fiction uh, movie. It's, um, I'm hoping that it will come together. Um, It's the story is about an experiment, and I hope at some point uh, we will uh, make this movie. And um, um, this current movie um, that uh, Man and Dog took seven years to make. And I hope this uh, science fiction movie we're planning on will go faster, but we'll see. Oh, great. 
So yeah, uh, I have a couple. Oh, go ahead, go ahead. Sorry. <laughs> o singură chestie mă doresc uh, uh, pentru că uh, la începutul nu știu cum să spun, la începuturi când uh, uh, am început, când studiam uh, mă gândeam că uh, va veni un timp în care poate o să mă întorc la pictură pentru că mi se părea că n-am timp să, să mă ocup de lucruri de genul ăsta, pentru că vreau să fac alte lucruri. Dar simt că s-a a venit și timpul ăsta în care aș vrea să, să stau și să pictez și am mi-a luat o casă într-un sat, undeva la deal, aici în România, la Valea Lungă, unde aș vrea să devină un fel de atelier, de, de casă atelier, unde să stau să pictez, să citesc, să scriu și asta e, chestia asta îmi dă multă energie. Um, I uh, wish for one thing um, yeah, in, in the beginning of it all um, when, I was, uh, when I was studying I had in mind that the time will come for me when I can return to painting um, and that but I don't have time for this since I, I do want to do other things uh, but uh, in terms of painting um, I bought a house in a village uh, on a hill in Romania in Valle Lunga that uh, is giving me a lot of energy and excitement uh, to turn it into a workshop, into an atelier where I can paint and read and write. Well, that's great. Uh, talking about houses, uh, in your movie, there's uh, in Men and Dog, there's uh, this theme of um, at a certain point, an unfinished house, or there's this project that uh, Doru has of building this house, which is, uh, um, I mean, I was wondering if it's another construction, the theme of architecture in the film and the, the importance it has in the film. Does it have any allegorical meaning? Uh, is uh, I don't know, you know, you can read it in every possible way. Is uh, what, what is the unfinished business there? Uh, Romania itself, is it a personal struggle of the protagonist? Is it uh, the, the family, you know, uh, metaphor? Or, uh, is there something we should be reading into that detail of the screenplay? Uh, uh, it's this about the house uh, that uh, he wants to build? Yes. Um, uh, și, uh, eu um, îmi doream să construiesc un om năuc de cap. Un nou, nu știu cum traduci tu, năuc, în fine. <laughs> uh, uh, și care, cumva, și casa aia pe care a construit-o el acolo să fie așa o, o, o prostie, o demență. Uh, Doru este un, un om care a ajuns într-o nebunie, a construit o felul de lucruri Așa cum noi construim tot felul de lucruri cu tot felul de planuri pe care le avem, dar la un moment dat vine un moment în care îți dai seama că toate planurile și toate socotelele și toate astea n-au ieșit. Și Doru e momentul ăla. Um, well, uh, he wished to build something and Doru uh, is someone um, with some turmoil and confusion uh, were a bit crazy in his mind, a little bit uh, appears demented, he's wanting to build these things, he has all these, all sorts of plans, and he is, uh, he finds himself at that very moment when he, real, when the realization hits that it, it didn't work out. Thanks. And, uh, you know, about gender relationships, uh, about the relationship with his wife, um, it's very interesting how, I mean, the theme of cheating, which is, in a way, uh, you know, uh, so common in many movies, but the way it is developed is so interesting because uh, the fact that Doru he's also been unloyal to his wife, right? It's something like, um, you know, we don't know much about, uh, this is how the film works, right? You need to be an active spectator and reconstruct the past of these characters. But 
Um, there's kind of a power struggle in this couple. At a certain point toward the end, seems like uh, the, the, the fact that he has cheated on his wife adds so much weight on the decision of his wife to do the same. So um, looks like there's a power struggle in this couple. And uh, toward the end, I ended up, ended up wondering who is uh, the victim and who is the perpetrator or are they both perpetrators? And uh, how do you see the, the gender dynamic and the power dynamic in the couple uh, in, in, in the movie? I don't want to spoil the movie for those who haven't seen it. So I'm trying to refrain from saying too much, but um, I, I would be interested in your take on yeah, the couple dynamic. Cred că la început, atunci când Doru a luat hotărârea să plece în Suedia pentru a strânge bani, pentru a lucra și a reușit să strângă bani pe care să-i trimeată în România, cu care să-și întreține familia și să construiască o casă, lucrurile cumva s-au s-au transformat în timp. Așa cum se transformă lucrurile. Nimic nu, nu, nu rămâne bătut în cuie. Poate doar el, mintea lui a rămas cumva bătută în cuie la momentul respectiv, că el se duce, pleacă în străinătate, se sacrifică pentru familie. Um, I think in the beginning, uh when Doro decided to go to Sweden and work and save money and um, send money to Romania to support his family and to build this house, this plan in time transformed itself, itself as things do transform themselves and nothing is set in stone, but his mind is set at that point in time to make that sacrifice. Uh. Noi o vedem pe, 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 pe Nicoleta care uh, are două joburi, uh, care uh, nu pare a, a, a avea probleme economice, are grijă de copil, uh, de Eliza, uh, uh, dar uh, cumva Doru a rămas în, în proiectul ăla de început, în care consideră că el face un mare sacrificiu să țină familia. Cred că lucrul ăsta se întâmplă de foarte multe ori, în toate cuplurile, într nu la modul ăsta. Dar e o chestie care lucrurile nu se discută, nu se upgradează uh, automat. Nu e ca un computer sau așa care primește uh, upgradări și uh, uh, tot lucrurile funcționează mai bine și e un program nou. Nu. El rămâne cumva prins într-o poveste veche, ea e într-o poveste, lucrurile s-au schimbat, au trecut patru sau cinci ani de când el e plecat acolo. Și într-o dată descoperim că e o bubă acolo. Um, well, Nicoleta, she's working two jobs, she doesn't seem to have money problems, she's taking care of their child, of Lisa. And Doru is um, stuck in this initial idea of uh, sacrifice. And uh, this happens often with couples um, uh, as the situation is that a person is that uh, it's not, this relationship is not a computer that is getting upgraded uh, regularly and now it works better and it's new and uh, he's stuck in this old story um, that initially formed when he left to go uh, work and uh, start this plan four or five years back. Și noi vedem povestea unor, unor oameni care se întâlnesc uh, dintr-un motiv uh, anume, unul clar, dacă, dacă, pentru că planează o, 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 un semn mare de întrebare pentru Doru dacă soția lui îl înșală. Uh, aici ai, mai e o chestie, că el măsoară și cu, uh, cu dublu măsură. Uh, adică el a avut o relație sau pare că are în continuare ceva cu uh, Simona, dar Nicoleta nu e ok că s-a întâmplat ceva. Și asta e o altă chestie pe care noi întotdeauna, o, adică se întâmplă să, 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 să fim prinși în logica asta. Adică, pentru că întotdeauna ai 
toate circumstanțele atenuante în ceea ce te privește pe tine. Tu știi de ce ți s-a întâmplat, tu știi care e chestia. Dar ceilalți, dacă fac chestii de astea, e foarte nasol, e foarte urât. Um... Uh, see, in this story, uh, when they meet, um, it is very clear, well, for uh, Doru, there is um, the question of the cheating, and he applies uh, a double standard there. Um, it's He is still seeing Simona and had seen Simona before, and that's not okay. And the logic is that... Um, the person in question sort of applies mitigated circumstances to themselves, uh, but not to the other person in a way. <laughs> so, um, and there were last question then, I don't know if Ophelia, uh, Otilia, sorry, do you want to open the debate uh, a little bit with the, the participants or? Okay. Um, But uh, my, my last question would be, um, you know, sexually speaking, considering the movie of the theme, sexually speaking, the movie um, is very clean, almost castigated, right? It, there, there is a lot of talking about sex, but, uh, you know, in an American movie, you would have a flashback scene with uh, maybe a spicy sexual encounter, but... Uh, um, You know, I was wondering, yeah, uh, the, the way you portray sex, uh, it's mostly taught, you know, it's the woman confessing, you know, that there's this confessional scene in which you never know if she's telling the truth or not, or if she's uh, inflating details, exaggerating to make her husband jealous. So, um, you know, uh, how did you approach sexuality and uh, um, what was behind the scene of, uh, in a way, doing a movie about cheating, but in a very minimalist, castigated mode, so to speak, compared to other movies on the same theme? Um, um, tot filmul am avut discuții uh, uh, cu Ofelia legate de, de relația pe care ea a avut-o, ea, Nicoleta a avut-o cu uh, Daniel. Uh, și ea credea că teoria era clară că Nicoleta nu a avut nu s-a întâmplat nimic cu Daniel, că au fost niște tentative, dar până nu s-a întâmplat nimic, iar eu credeam că s-a întâmplat teoria mea era că s-a întâmplat. Și noi am lucrat mult la treaba asta, dar mi s-a părut bine ca lucrurile să nu fie explicate pentru că mi se părea important ca fiecare om din exper cu ex propria experiență să poată să-și să explice toată situația. Să găsească răspunsul singur, fiecare. Um, during the film, there were frequent discussions with Ophelia in terms of uh, this relationship between Nicoleta and Daniel. Uh, was the theory was that uh, not, nothing happened with Daniel, but that there were some attempts. Uh, and then there were, in theory, that, well, the idea that, well, we worked on it a lot and um, talked about it a lot. And I thought um, initially that my theory was that something had happened, but with all these discussions, I thought that it would be good to not offer an explanation and to offer the opportunity to the viewer to come up with their own theory and their own conclusion about it, um, also based on their own experiences. Iar um, uh, mărturisirea pe care Nicoleta o face, o face, mi se pare că vine pe fondul uh, uh, al... Uh, în care Doru își dorește adevărul. El tot spune că vrea adevărul, vreau adevărul. E, în momentul în care vrei adevărul, ă, poți să-l duci? Și eu cred. Eu cred că Nicoleta îi spune adevărul, cel puțin la început. După aia lucrurile le, le exagerează pentru că îi lasă o portiță să, să scape. Pentru că altfel el n-ar mai fi putut să trăiască. Și a lăsat o ușă deschisă. Asta, este, asta a fost explicația mea sau cum mi-am imaginat eu că se întâmplă lucrurile. So, 
her admission, um, uh, the background was that, well, he wants, it's nothing more than the truth. He wants the truth. And I think that as she starts talking and exaggerating um, in that scene, um, he can't actually, you know, you want the truth, but can you actually handle the truth? And by exaggerating and phrasing it the way she did, she leaves a door open for him. And that was my explanation. Mm -hmm. Yeah. Thank, thanks so much. And I just want to be sure to see, to leave um, time if, if anyone has questions or want to interact with Stefan in the audience. But uh, yeah, I appreciate your work so much. It was a movie, you know, I was very touched by that, very moved by that. And um, yeah, um, thanks so much for uh, engaging with these questions and hope to meet you in person one day. <laughs> Thank you very much. I, I have a question, if I may. Mm -hmm. um, so um, the first time I've um, encountered Stefan was through uh, this book, which is the um, Golden Age for Children, a pop-up book. Um, so one of the things that I wanted to say is that you are working in in multiple mediums and and um, painting and and these kinds of books and so on and so forth. So how does this influence the way in which you're thinking about filmmaking and how does this influence your 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 filmmaking? Uh, I'm studied in uh, Stockholm. Uh, la... Institutul Regal de Artă uh, și un lucru pe care l-am învățat acolo era uh, cumva să nu știi să faci nimic, uh, dar uh, să gestionezi proiecte, să gândești proiecte. Um, I studied in Stockholm at the Royal Art Institute and what I learned there was to start from not knowing anything about to manage projects. Ceea ce de fapt este și poziția regizorului. Regizorul nu știe nimic de fapt să facă. Teoretic nu știe cam nimic. Uh, are idee de toate așa, dar de fapt nimic ca lumea. Și... E mai mult o chestie de viziune, de lucruri de a construi cu alți oameni care, cu care te întâlnești. Și pe mine, școala aia pe mine m-a ajutat mult și, practic, tot ce am făcut eu am lucrat în felul ăsta. So the director, theoretically, is in that same position. Um, he starts from knowing nothing. Well, he has an idea, but he doesn't know anything. Well, he doesn't go all the way or doesn't know anything in depth. He has a vision. He's working with others and uh, the school and that whole idea really helped me a lot and, and I applied that here as well. Problema cu, cu tipul ăsta de abordare este că trebuie să ai bani. Și în anii 90, când în sfârșit de anii 90, statul suedez era un stat bogat. Lucrurile s-au schimbat în nu numai în Suedia, peste tot statul nu mai investește atât de mult în cultură și tipul ăsta de, de, de artist care vizionar nu prea mai funcționează. E destul de complicat. Um, but uh, this approach requires money. And in the 90s, the uh, state of Sweden actually was um, uh, rich um, And uh, things have changed, though, since then. And uh, states don't really invest money into culture anymore. So the idea of the visionary artist has is um, sort of at its end and is uh, has become more complicated. Da, în fine. Pentru mine, oricum, un mecanism ăsta a funcționat foarte bine. At any rate, uh, this mechanism uh, worked really well for me. Thank you. Thank you. Uh, Stefan, if I may, I have a very short question. Uh, as a native of Constanza, 
for me, uh, having a movie uh, set in Constanza was extremely uh, important. And I was thinking if there is a meaning that you attach to the location, because from time to time we see Romanian movies taking place somewhere else, uh, but not in Bucharest, but many of them are located in Bucharest. So um, what's the location bringing to your uh, story and to the storytelling in general? And congratulations for this movie. Thank you. Thank you very much. Um, um, initial, uh, scenariul arăta altfel, cum am spus. Um, iar în, în faza aia erau importante cele două locații. Mi se părea important să fie o poveste de dragoste între două porturi un port uh, către vest și unul către est. Unul la Constanța și unul la Göteborg. Chestia asta s-a pierdut în timp. Initially the um, screenplay um, was different and it was important uh, for me to have two locations that this love story plays out um, it, in a story where there are two ports, the Constanța Uh, to the east and Göteborg uh, west, but uh, this uh, notion got lost on the way. Question. Mm -hmm. Lutzum asked for your time. I was just curious, it's a trivia question. How did you get hold of Mike the Headless Chicken? There's a story, the part where the daughter is reading the text. My mother's from Fruit of Colorado, and some of my cousins knew the people that owned Mike the Headless Chicken. And I wondered, how did you find out about that? Um, cred că am citit uh, uh, povestea undeva pe Facebook și mi-a plăcut mult și pentru că uh, mă gândeam că Eliza e un om care stă mult pe Facebook și se uită la astfel de, locu de lucruri, ar fi putut să, gândea, să găsească uh, un astfel de material. În același timp mi se părea că poate să funcționeze ca o metaforă apropo de Doru care e cu capul tăiat. Um, I read the story somewhere on Facebook uh, and really liked it and thought that Elisa uh, being on spending a lot of time on Facebook um, she would look at material such as that and uh, it, on the other hand um, it worked like a metaphor for Doro with his head cut off headless Doro they, they have a Mike the Headless Chicken Festival in fruit every year so sometime you should visit that thank you mm -hmm. thank you Thank you, everyone. I think uh, if we don't have any more questions, we can uh, wrap this up. Uh, thank you again, um, Stefan, uh, for joining us and also um, uh, Fabrizio uh, for uh, moderating the discussion. It was really great. And I think we all learned a lot uh, about the process. And it's always um, such a joy to kind of understand and learn more about the stories behind um, each movie. Um, so thank you, everybody, uh, all the audience for joining us. And uh, once again, the movie is available to stream uh, through November 27th online. Um, this is the ninth edition for the Romanian Film Festival Seattle and the second edition for the Romanian Film Festival Arizona. Um, so I hope you'll continue to watch the movies. We have uh, more great uh, Q&As coming up um, this week and next week. So. Please uh, join us for those um, so we can talk to directors and learn more about the movies. Um, and thank you also for uh, to Joanna for uh, providing us with the translation. My pleasure. No, thank you. Thank you very much. Thank you. And congratulations again. See you. Thank you. See you. Bye-bye. Thank, bye. thank you. Bye. Bye. Bye-bye.